हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स माई सर पृथ्वीराज सर ओके स्टूडेंट्स सो हमने जहाँ से छोड़ा था 9.2 हमने ख़त्म किया था अब वहीं से फिर से शुरुआत करेंगे तो 9.2 तक टू तक प्रॉपर्टीज़ की बात की थी हमने डिटर्मिनेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात की थी अब मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग ही इफेक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा माहौल नहीं है सो so, मैक्सिमम हम जो भी कवर करेंगे अब कंटिन्यू कवर करेंगे मैथ्स के अंदर ठीक है सो थोड़े एक्टिव हो जाइए और बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं डाउट्स भी भेज रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों के कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आ रहा है सो so, ये टाइमिंग जो है आपका वो वेस्ट मत कीजिए ठीक है और अब से मैं बॉर्ड लेवल जो भी है अभी तो वो कंटिन्यूस मैथ्स के लेक्चर आप तो मिलते रहेंगे ठीक है सो so, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है कि एप्लीकेशन कौन कौन सी है डिटर्मिनेंट कहाँ कहाँ यूज़ होगा उसके बारे में बात करनी है तो एक एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड हमने बात की थी एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट वन हाफ हाइट इन टू बेस ओके सो एक इक्वेशन वो था ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का बट वो कब था जब आपके पास हाइट एंड बेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो तब ठीक है दूसरा एक इक्वेशन इस तरह से था कि अगर आपको ट्राइंगल की वर्टाइसिस पता है ठीक है इन जियोमेट्रिक अगर वर्टाइसिस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री थ्री पॉइंट्स जो है ट्राइंगल्स के वर्टाइसिस अगर उसकी वैल्यूज आपको पता है तो उसके बारे में जो इक्वेशंस था वो हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा था दैट वन हाफ इन ब्रैकेट एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये इक्वेशन जो है वो डिटर्मिनेंट्स की मदद से आया था ठीक है सो so, इनडायरेक्टली आपने अभी डिटर्मिनेंट्स का सोल्यूशन के बारे में तो पढ़ लिया तो आप देखोगे तो ये जो सोल्यूशन है वो सॉल्यूशन इस तरह से दिया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल रो जो है आ, कोलम ली गई है फर्स्ट कोलम वो प्रिंसिपल कोलम ली गई है और इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा ठीक है सो so, इनडायरेक्टली अगर डेटा डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो वो किस तरह से लिख लिख सकते हो दैट एक्स वन वाई वन 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 ये थ्री वर्टाइस इसका एक सपोर्टिव रोल पूरा करता है यहाँ पर ताकि आपको डेल्टा फाइंड आउट करने में मदद मिले ठीक है तो ये जो वन है वो इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया गया है यहाँ पे वन रखने के सपोर्ट ही रोल के अंदर है ठीक है सो so, यहाँ पे फर्स्ट वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट सेकंड वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट एंड थर्ड वर्टाइसिस कोऑर्डिनेट रखने से आपको जो इक्वेशन बनता है वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन बनता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इस टर्म के अंदर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के टर्म में ठीक है तो so, आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ये इक्वेशन लिख सकते हो अब इसमें ध्यान रखने वाली तीन चीज़ें हैं तीन रिमार्क्स आपको अच्छे से याद रखने हैं टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आइधर नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है ठीक है सो so, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है समझ में आ रहा है तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है दैट्स वाई आपको जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आपको कंसीडर करनी है तो एक रिमार्क्स ये है कि यहाँ से जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकलेगी वो एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है तो जो भी वैल्यूज निकल कर आएगी आइधर माइनस थ्री भी है तो मुझे एरिया कंसिडर काउंटेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो एरिया के काउंटेबल में वो जो माइनस थ्री है वो भी मुझे प्लस थ्री ही लेनी पड़ेगी क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो फर्स्ट रिमार्क्स ये है कि आपके डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही आपको कंसिडर करनी है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आपको कंसिडर करनी है ठीक है सेकेंड वन इफ एरिया इज गिवन देन टेक बोथ वैल्यू फॉर कैलकुलेशन अगर एरिया इज गिवन यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल है डिटर्मिनेंट के अंदर और यहाँ पे डेल्टा इज गिवन और ऐसा कैलकुलेशन जब आप करते हो तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यूज कंसिडरेशन करना है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि अगर हम ये वैल्यूज हमें पता है ठीक है 
तो आइदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जब आप खुद से ये मतलब टॉपिक करोगे तो आप इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो और उसी की वजह से आपका सम में जो भी प्रॉब्लम्स आता है एग्जांपल्स में वो कभी कभी आपका आंसर नहीं आता है क्यों क्योंकि आपने ऐसी छोटी छोटी गलती की होगी तो ऐसी गलती ना हो इसीलिए मैं रिमार्क्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि अगर आपका एरिया गिवन है और कोई वेरिएबल अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको बोथ वैल्यू कंसिडरेशन करना पड़ेगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर सो ये सेकेंड रिमार्क्स है थर्ड थ्री प्रोवाइंट्स मस्ट बी नॉन कोलेनियर अगर एरिया जीरो नहीं है तो मस्ट बी वो थ्री पॉइंट्स क्या होंगे कोलेनियर होंगे और अगर एरिया जीरो हुआ तो ये तीन पॉइंट्स जो होंगे वो कोलेनियर होंगे मतलब एक ही लाइन पे होंगे उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा मतलब एक लाइन पे होना मतलब क्या हुआ कि वो तीनों तीन पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन पर ही होंगे कैसे होंगे एक लाइन के ऊपर दैट्स कॉल्ड कोलिनियर तो अगर एक ही लाइन पे है तो उसका ट्रायंगल बनेगा नहीं ठीक है और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा क्लियर तो इन दिस केस अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब तीनों तीन पॉइंट्स जो है वो क्या हुए आपके कोलिनियर पॉइंट्स हुए क्लियर तो अगर एरिया डज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स थ्री पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर क्लियर तो ये तीन चीजें हमें इस एप्लीकेशन से पता चलती है अब यूज कैसे करना है सो एग्जांपल नंबर सेवनटीन आप देखो तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टाइस आर थ्री एट माइनस फोर टू एंड फाइव वन इट्स वेरी सिंपल सो हम डायरेक्ट इक्वेशन रखेंगे दैट डेल्टा इज इक्वल टू वन हाफ डिटर्मिनेंट एक्स वन वाई वन में इसे कंसिडर कर रहा हूं थ्री एट वन एक्स टू वाई टू मेरा होगा माइनस फोर टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री जो होगा मेरा होगा फाइव वन वन अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा ठीक है दैट वन बाई टू इन ब्रैकेट थ्री इंटू टू माइनस वन इट इज वन इसकी साइन होगी माइनस एट ठीक है माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव सो माइनस फोर माइनस फाइव इट इज माइनस नाइन एंड लास्ट साइन होगी प्लस वन एंड माइनस फोर माइनस टेन इट इज माइनस फोर्टीन ये मल्टीप्लीकेशन में है ठीक है ओके सो आंसर विल बी वन बाई टू इन ब्रैकेट थ्री प्लस सेवेंटी टू माइनस माइनस प्लस सेवेंटी टू माइनस फोर्टीन सो वन बाय टू माइनस फोर्टीन करोगे तो क्या मिलेगा आपको फिफ्टी एट प्लस थ्री सिक्सटी वन ओके सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टीन ओके सो आंसर इज सिक्सटी वन बाय टू ओके तो ये आपका एरिया हुआ तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए वन थ्री एंड बी जीरो जीरो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड के इफ डी के जीरो इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज थ्री स्क्वायर यूनिट्स ओके चलो अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्लियर सो ध्यान दीजिएगा अगर थ्री पॉइंट्स जिस तरह से मैंने बताया आपको 
कि थ्री पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन एक तो है आपका वन थ्री दूसरा है आपका जीरो जीरो और थर्ड पॉइंट जो है वो मैं आर्बिटरी मान रहा हूं एक्स वाई आर्बिटरी कोई भी वैल्यूज रैंडमली तो अगर ये थ्री पॉइंट्स अगर को हुए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो अभी हमने बात की थर्ड पॉइंट हमारा रिमार्क्स का कि अगर तीनों तीन को पॉइंट है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा ठीक है तो इधर हमारा जो इक्वेशन था डिटर्मिनेंट के लिए और इसका ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इन तीन पॉइंट का फाइंड आउट किया जाए तो वो क्या होगा जीरो ठीक है सो जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू इन ब्रैकेट फर्स्ट मॉडल पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ वन थ्री वन सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ जीरो जीरो वन एंड थर्ड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ एक्स वाई वन ठीक है अब ये तो वन बाई टू जो है वो तो जीरो के मल्टीप्लिकेशन में ही चला जाएगा मतलब जीरो ही हो गया अब इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो इट्स वेरी सिंपल चलो वन ब्रैकेट जीरो माइनस वाई माइनस थ्री ब्रैकेट जीरो माइनस एक्स प्लस वन जीरो ठीक है इज इक्वल टू जीरो ही है ठीक है सो इक्वेशन माइनस वाई माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस जीरो एंड डायरेक्टली थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये जो लाइन है वो पासिंग थ्रू वन थ्री एंड जीरो जीरो से पास होने वाली थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन है क्लियर अगर क्रॉस चेक करना है तो किस तरह से करेंगे यहाँ से x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे रख देंगे ठीक है सो so, 3 इंटू वन थ्री माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ y इज इक्वल टू थ्री मिल गया आपको अगर x इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो y इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रही है तो ये जो लाइन है वो इस तरह से फाइंड आउट होती है कि आपको क्या करना है जो दो पॉइंट के बीच आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसमें एक और आर्बिटरी पॉइंट कंसीडर कर लेना है एक्स वाई और उस एक्स वाई पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर रखोगे तो वही इक्वेशन हो गया दैट दिस थ्री पॉइंट्स आर को लिनियर दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो और उसके अंदर आर्बिटरी पॉइंट्स के आप एक्स वाई टर्म्स के अंदर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो पासिंग थ्रू एक्स वाई जो आपकी लाइन है वो पासिंग थ्रू जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन आपका लाइन का इक्वेशन होगा क्लियर अब बात करनी है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द के इफ डी के जीरो इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज थ्री स्क्वायर यूनिट्स अब एक और पॉइंट आपको कंसीडर करने का करने के लिए बोला है दैट डी ओके सो उसका जो एरिया है वो क्या है थ्री स्क्वायर यूनिट्स मतलब तीनों तीन को लिनियर पॉइंट्स नहीं है तो ही उसका एरिया मिलेगा हमें ठीक है सो so, अब तीनों तीन की वैल्यूज रखनी है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है हमारे पास दैट एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन ओके चलो वैल्यूज रखेंगे ध्यान देना एक वैल्यू है वन थ्री वन जीरो जीरो वन एंड थर्ड वन इज के जीरो वन और उसका जो एरिया है वो है थ्री ठीक है चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ओ सॉरी वन बाई टू टू सामने मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिक्स चलो सो हाँ इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं सो वन इन ब्रैकेट जीरो माइनस जीरो इट इज जीरो माइनस थ्री इन ब्रैकेट जीरो माइनस के प्लस वन इन ब्रैकेट जीरो माइनस जीरो सो सिक्स ये भी जीरो माइनस माइनस थ्री के सो यहां पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हम कंसीडर करेंगे ठीक है यहां पर डायरेक्ट ये ओपन करेंगे थ्री के 
so either plus or minus so k is equal to plus or minus 2 तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट था कि अगर आपके पास एरिया है एरिया इज गिवन और उसके लिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव क्लियर तो ये इसी तरह से एक एक्सरसाइज भी है ओके सो अब देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 जो बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स के ऊपर ठीक है तो हमें उसी टॉपिक्स का यूज करके एक्सरसाइज 4.3 के सारे सम सॉल्व करने हैं क्लियर चलो तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल दैट फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो यहाँ पे हमें वर्टाइसिस गिवन है और हमें उन सब का एरिया फाइंड आउट करना है ठीक है चलो सो एरिया इज इक्वल टू आपको पता है इक्वेशन क्या था हमारा दैट एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्यूशन देखते हैं एरिया इज इक्वल टू वन हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट डी ओके और डी किस तरह से डिफाइन होता है वो हमें पता है दैट वन हाफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट के लिए वन जीरो वन सिक्स जीरो वन एंड लास्ट वन इज फोर थ्री वन अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन वन हाफ डिटर्मिनेंट के लिए चलो फर्स्ट से फर्स्ट प्रिंसिपल रोल लेके मैं सॉल्व करूंगा सो वन इन टू जीरो माइनस थ्री सो इट इज माइनस थ्री माइनस जीरो वो तो जीरो ही रहेगा एंड प्लस वन इन ब्रैकेट सिक्स थ्री जा एटीन माइनस जीरो सो इट इज एटीन ओके चलो सो वन बाई टू ये होगा माइनस थ्री प्लस एटीन So it is fifteen one by two modulus fifteen. So it is seven point five. Okay, or fifteen by two. Yeah, your answer will be correct. Okay, that area is equal to seven point five. Clear? Second sum. We will talk about second same equation. सो एरिया इज इक्वल टू वन बाई टू डिटर्मिनेंट इसका होगा सेकेंड के लिए टू सेवन वन 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 एंड टेन एट वन सिंप्लीफिकेशन देखेंगे सो वन बाई टू प्रिंसिपल रो फर्स्ट टू इन ब्रैकेट वन माइनस एट इट इज माइनस सेवन ओके वन माइनस एट इट इज माइनस सेवन माइनस सेवन इन ब्रैकेट वन माइनस टेन इट इज माइनस नाइन प्लस वन इन ब्रैकेट एट माइनस टेन इट इज माइनस टू ओके सो वन बाई टू माइनस फोर्टीन माइनस माइनस प्लस सेवन नाइन जो सिक्सटी थ्री माइनस टू सो वन बाई टू सिक्सटी वन माइनस फोर फिफ्टी सेवन माइनस टेन माइनस फोर्टी सेवन ओके सो माइनस फोर्टी सेवन उसका डिटर्मिनेंट लेंगे सो पॉजिटिव इट इज फोर्टी सेवन बाई टू So it is twenty three point five area is equal to clear. So यहाँ पर भले ही minus forty seven है but हमें जो लेना है वो तो क्या लेना है modulus of determinant d area का भी negative नहीं होता है clear. तो इस तरह से आपको calculation करना है so next example की बात करें third उसके लिए equation लिखेंगे one half determinant उसके लिए डिटर्मिनेंट माइनस टू माइनस थ्री वन थ्री टू वन माइनस वन माइनस एट वन इसका सॉल्यूशन करेंगे सो वन बाई टू माइनस टू इन ब्रैकेट टू प्लस एट इट इज टेन माइनस माइनस प्लस थ्री 
in bracket three minus minus plus one means four plus one in bracket minus twenty four plus two it is minus twenty two. Okay, so one by two minus twenty plus twelve. Minus twenty-two. चलो, it is minus eight, minus thirty. Determinant आपका modulus determinant लोगे आप, तो आपको मिलेगा thirty. So answer will be fifteen. So इसका जो area निकलेगा, वो fifteen निकलेगा. Clear? तो इस तरह से solve होगा आपका. अगर three vertices are given, तो determinant की मदद से आप इस तरह से find out कर सकते हो. ठीक है जनरल इक्वेशन आपको पता है x1 y1 1 x2 y2 1 एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन उस तरह से रखोगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा कब जब आपको तीन वर्टाइसिस गिवन है तब क्लियर चलो सो दैट सेकंड एग्जांपल सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर को अब मैंने बात की थी आपको कि अगर तीन पॉइंट्स को है मतलब एक ही लाइन पर बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए ज़ीरो तो हम तीनों तीन पॉइंट्स के लिए एरिया फाइंड आउट करेंगे अगर एरिया ज़ीरो है देन इट्स कॉल्ड दे आर कोलिनियर पॉइंट्स ओके चलो सो एरिया फाइंड आउट करेंगे सो एरिया इज इक्वल टू वन हाफ डिटर्मिनेंट चलो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ए बी प्लस सी वन दूसरा पॉइंट है बी सी प्लस ए वन एंड तीसरा पॉइंट है सी ए प्लस बी वन क्लियर चलो सो प्रॉपर्टीज से मैं सॉल्व करूंगा ठीक है बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज सो फर्स्ट कॉलम को वन से मल्टीप्लाइड करके इसमें मैं ऐड करूंगा ठीक है सो सी टू वेर सी टू प्लस C1 मतलब इसे वन से मल्टीप्लाइड करके C2 में ऐड करने वाला हूँ तो क्या होगा वन हाफ ये तो सेम ही रहेगा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा बी ए प्लस बी प्लस सी ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये होगा वन 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 ठीक है तो ये स्टेप हुआ आपका अब उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन निकाल लूँगा सो वन हाफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया अब बचेगा क्या डिटर्मिनेंट में एक तो ए बी सी वन 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 डिटर्मिनेंट अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर दो आइधर कोलम और दो को रो अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई आपकी ज़ीरो सो आंसर विल बी ज़ीरो सो एरिया इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कोलिनियर पॉइंट्स हुआ तो ये जो तीनों तीन पॉइंट्स है अगर उसका एरिया जीरो आ रहा है मतलब दे आर कोलिनियर पॉइंट्स क्लियर सो आप सिंप्लीफिकेशन इस तरह से भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज क्या यूज करके भी और आइधर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हो बट सिंप्लीफिकेशन में उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा देना पड़ेगा क्लियर तो प्रॉपर्टीज इजी होती है जब आपको ज़ीरो प्रूव करना रहता है ठीक है तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के अब हमें एरिया गिवन है एरिया कितना है आपका फोर स्क्वायर यूनिट्स ठीक है एंड वर्टाइज इज आर गिवन और उसके लिए आपको के फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपकी सेकेंड रिमार्क्स आपको याद ही होगी कि जब आपको एरिया गिवन है और किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है तो उस केस में आपको दोनों ऑप्शन कंसिडर करना है एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ठीक है चलो तो हम डायरेक्ट एरिया वाला इक्वेशन रखेंगे दैट एरिया इज इक्वल टू वन हाफ मॉर डी ये वाला इक्वेशन है हमारा ठीक है दोनों एग्जांपल को एक साथ सॉल्व करते जाएंगे ठीक है सो एरिया इज इक्वल टू वन हाफ मॉड डी क्योंकि दोनों का आंसर से uh, मतलब एरिया तो सेम दिया है फोर स्क्वायर यूनिट्स ओके चलो एरिया इज इक्वल टू फोर वन हाफ डी इज इक्वल टू 
k01 401 एंड 021 ये होगा सेम इसी तरह से यहाँ पे 4 1 बाई टू इसका माइनस टू जीरो वन जीरो फोर वन एंड जीरो के वन ये होगा ठीक है चलो टू को सामने मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में दे देंगे अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे के इन टू जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू माइनस जीरो तो जीरो ही होने वाला है प्लस वन फोर टू जै एट माइनस जीरो सो एट ठीक है चलो सो so, एट को इस तरफ जीरो माइनस टू के सो के इज इक्वल टू जीरो अब जीरो में पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं सो के इज इक्वल टू जीरो आंसर हो गया आपका यहाँ पे एट चलो पहले माइनस टू इन ब्रैकेट फोर माइनस के माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा सब कुछ और प्लस जीरो सो so, इनडायरेक्टली ये एट माइनस इज इक्वल टू माइनस एट माइनस माइनस प्लस टू के ओके अच्छा यहाँ से दो केस लेने पड़ेंगे यस ओके सो एक केस आपका प्लस लोगे तो ये माइनस लोगे तो माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू के माइनस सिक्सटीन तो टू से डिवाइड होगा तो इट इज एट इज इक्वल टू के तो ये दो आंसर पॉसिबल है कि इधर आइधर इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर भी हम मॉड्यूशन ओपन करेंगे तो आइधर एक माइनस एक प्लस ठीक है सो एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस टू के और एट इज इक्वल टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस टू के ठीक है चलो तो यहाँ पर ये प्लस सिक्सटीन सो आइधर के इज इक्वल टू एट और माइनस एट इस तरफ आएंगे तो आइधर के इज इक्वल टू जीरो ऐसे दो आंसर मिलेंगे आपको सो so, दोनों के आंसर सेम मिल रहे हैं आपको क्लियर ओके नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं एग्जांपल नंबर फोर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट्स ओके तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो एक आर्बिटरी पॉइंट एक्स वाई कंसिडर कर लेना है क्या कंसिडर कर लेना है एक्स वाई आर्बिटरी पॉइंट दोनों के लिए ठीक है ये भी हम साथ में ही काउंट करेंगे तो वही ये फॉर्मूला है कि अगर ये तीन लाइन तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हुए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो चलो तो अब बात करते हैं वन टू वन थ्री सिक्स वन एक्स वाई वन सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जो भी इक्वेशन मिलेगा वो लाइन का इक्वेशन होगा ठीक है देन जीरो इज इक्वल टू वन इन टू सिक्स माइनस वाई माइनस टू थ्री माइनस एक्स प्लस वन थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स सिंप्लीफिकेशन कर दो उसका सो so, जीरो इज इक्वल टू सिक्स माइनस वाई माइनस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स चलो अब सिंप्लीफिकेशन कर दो तो सिक्स एंड माइनस सिक्स तो कैंसिल हो गया टू एक्स माइनस सिक्स एक्स वो होगा माइनस फोर एक्स एंड थ्री वाई माइनस वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस टू कॉमन निकाल लूँगा मैं तो क्या बचेगा दैट टू एक्स सॉरी प्लस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो ये होगा आपका आंसर और दूसरे का सेम उसी मेथड से जीरो इज इक्वल टू थ्री वन वन नाइन थ्री वन एंड एक्स वाई वन चलो सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो जीरो इज इक्वल टू थ्री इन ब्रैकेट थ्री माइनस वाई माइनस वन इंटू नाइन माइनस एक्स प्लस वन इंटू 
नाइन वाई माइनस थ्री एक्स चलो सिंप्लीफिकेशन करेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू थ्री थ्री जो नाइन माइनस थ्री वाई माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस नाइन वाई माइनस थ्री एक्स चलो नाइन माइनस नाइन कैंसिल हो गया थ्री वाई नाइन वाई में से कैंसिल होगा सो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होगा माइनस टू कॉमन निकाल लेते हैं देन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन होगा आपका इस लाइन के लिए ठीक है उसी तरह से फिफ्थ जो एम है वो के टाइप्स के रिलेटेड एग्जाम्पल है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो क्लियर तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 पॉइंट कंप्लीट होती है और उसके बाद को फैक्टर्स एंड माइनस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में ओके तब तक घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए क्लियर थैंक यू